next topic layouts of water distribution system so layout consists arrangement of water distribution pipes next ikkada chusukunte manaku aa distribution pipes anedi first main pipes aa main pipes nunchi sub mains ga vastayi sub main nunchi branches branches nunchi laterals lateral nunchi huge connections mains sub mains branches laterals huge connections నెక్స్ట్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేఅవుట్ ఫాలో రోడ్ ప్యాటర్న్స్ రోడ్ ప్యా ప్యాటర్న్స్ను ఫాలో అయ్యి మనకు ఈ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేఅవుట్స్ అయితే ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ ద ఫాలోయింగ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేఅవుట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ సో మనకు ఈ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లేఅవుట్స్ అనేది ఒక ఫోర్ సిస్టమ్స్ అవుతూ ఉన్నాయి సో అవి డెడ్ అండ్ సిస్టమ్ దీన్నే మనం ట్రీ సిస్టమ్ అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి రేడియల్ సిస్టమ్ సో వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో వన్ బై వన్ సో ఫస్ట్ వచ్చి మనకు ఈ డెడ్ అండ్ సిస్టమ్ ఆర్ ట్రీ సిస్టమ్ ఏ సప్లై మెయిన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ లైట్ అలాంగ్ ద మెయిన్ రోడ్ సో ఈ మెయిన్ అనేది మనకు మెయిన్ పైప్ లైన్ ఉంటుంది ఈ మెయిన్ పైప్ లైన్ నుంచి మనకు సబ్ మెయిన్స్ వస్తాయి సబ్ మెయిన్ నుంచి బ్రాంచెస్ బ్రాంచ్ నుంచి లేటరల్స్ సో ఏదైతే మనకు ఈ మెయిన్ ఉందో సో ఈ మెయిన్ బోత్ సైడ్స్ మనకు సబ్ మెయిన్స్ ఉంటాయి అక్కడ నుంచి బ్రాంచెస్ లేటరల్స్ సో ఈ విధంగా ఒక డెడ్ ఎండ్కి అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఈ డెడ్ అండ్ సిస్టమ్ అనేది సూటబిలిటీ ఫర్ ఓల్డ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ విత్ ఇర్రెగ్యులర్ అండ్ అన్ప్లానెడ్ డెవలప్మెంట్ సో ఏదైతే ఓల్డ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఉన్నాయో అవి ఇర్రెగ్యులర్ అదేవిధంగా అన్ప్లానెడ్ డెవలప్మెంట్ అవి ఉంటే అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకు ఈ డెడ్ అండ్ సిస్టమ్ ఆ ట్రీ సిస్టమ్ అని మనం అక్కడ అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ సెకండ్ సిస్టమ్ వచ్చి గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ సూటబుల్ ఫర్ కమ్యూనిటీస్ వేర్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రోడ్ ఎగ్జిస్ట్ సో మనకు ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ అనేది ఒక గ్రిడ్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని రోడ్స్ కూడా ఏంటంటే ఎగ్జిస్ట్ అవు ఉంటాయి మెయిన్స్ సబ్ మెయిన్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో ఇక్కడ మనకు ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్లో మనకు ఒక మెయిన్ అనేది పాస్ అవుతుంది సో ఈ మెయిన్కి నెక్స్ట్ మనకు సబ్ మెయిన్స్ ఉంటాయి సబ్ మెయిన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సబ్ మెయిన్స్ మళ్ళీ బ్రాంచెస్ సో ఈ విధంగా మెయిన్స్ సబ్ మెయిన్స్ అండ్ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో ఈ మూడు కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ అవు ఉంటాయి అనమాట గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టంలో మెయిన్ లైస్ రన్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఏరియా సో మెయిన్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఏరియాలో ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఏరియాలో పాస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ ఏరియన్ సిస్టమ్ యొక్క స్టెబిల్ స్టెబిలిటీ చూస్తే సూటబుల్ ఫర్ వెల్ ప్లానెడ్ సిటీస్ సో ఈ వెల్ ప్లానెడ్ సిటీస్లో మనకి ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే వాటర్ రీచెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ సైజ్ ఆఫ్ పైప్ గెట్ రెడ్యూస్డ్ సో మనకు ఈ వాటర్ యొక్క సో వాటర్ అనేది డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనకు రీచ్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ వాటర్ యొక్క మనకు పైప్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ పైప్ సైజు కూడా మనకు కొంచెం తక్కువ ఉండొచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టంలో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే ఇంకా ఆ వెరీ స్మాల్ ఏరియా గెట్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిపేర్స్ సో ఏదైనా రిపేర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రిడ్ ఐరన్ సో గ్రిడ్ ఉంది కాబట్టి ఏదైనా ఒక స్మాల్ గ్రిడ్లో వరకే ఆ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఆ కొంచెం ఏరియా వరకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఏది రిపేర్స్ వచ్చినప్పుడు సో అంటే ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ టోటల్ గ్రిడ్ ఐరన్కి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వాటర్ కెనాట్ బి పొల్యూటెడ్ సో ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టంలో వాటర్ అనేది పొల్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టంలో కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో మోర్ లెంత్ ఆఫ్ పైప్స్ అండ్ లార్జర్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్స్ నెక్స్ట్ ఈ డిసడ్వాంటేజెస్లో పైప్స్ అనేది సో ఎక్కువ ఉంటాయి సో మెయిన్స్ సబ్ మెయిన్స్ బ్రాంచెస్ సో ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ఉన్నదానివల్ల ఆ లెంత్ ఆఫ్ పైప్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది దాంతోపాటు వాల్వ్స్ కూడా సో ప్రతి గ్రిడ్లో మనకి ఈ జంక్షన్స్ దగ్గర చూసుకుంటే వాల్వ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవసరం అవుతాయి నెంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అనేది ఎక్కువగా మనకు అవసరం అవుతాయి నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ అంటే పైప్స్ మనకు వాల్వ్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సో కొంచెం
నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఆర్ రింగ్ సిస్టమ్ సో సిస్టమ్ వేర్ గ్రిడ్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ రోడ్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ పైప్ లైడ్ ఫెరిఫెరలీ సో ఇక్కడ మెయిన్ అనేది ఈ యొక్క రింగ్ ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో సర్క్యులర్ సిస్టమ్ ఉందో సో ఫిరి ఫెరి మొత్తం కూడా అది అది ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట సో మెయిన్ పైప్ ఈజ్ లైడ్ ఫెరి ఫెరిలీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ సర్క్యులర్ సిస్టమ్లో చూసుకుంటే లైయింగ్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫెరి ఫెరిలీ ఇంక్రీజ్ ద ప్రెజర్ ఎట్ ద ఎట్ ఫర్దెస్ట్ పాయింట్ సో మనకు ఈ ఫెరి ఫెరిలో మొత్తం ఏంటంటే ఈ మెయిన్ అనేది మెయిన్ పైప్ అనేది ఉండడం వల్ల ప్రెజర్ కూడా ఏంటంటే కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ సూటబుల్ ఫర్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ హ్యావింగ్ వెల్ ప్లానెడ్ రోడ్స్ సో మనకు ఈ రింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది టౌన్స్కి సిటీ సిటీస్కి సో ఏదైతే మనకు వెల్ ప్లానెడ్ రోడ్స్ ఉంటాయో సో దానికి ఇది సూటబుల్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ సర్క్యులర్ సిస్టమ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అనేది సేమ్ ఏదైతే మనకు గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ ఉంది కదా మనం ఇంతకు డిస్కస్ చేసినట్టుగా సో ఈ గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్లో ఏవైతే మనకు అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో సేమ్ అదే మనకు రింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సేమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి రేడియల్ సిస్టమ్ ఆర్ జోనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ సో సూటబుల్ వేర్ రేడియల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఎక్కడైతే మనకు రేడియల్ ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ రోడ్స్ ఉంటాయో అలాంటి కండిషన్లో మనకు ఈ రేడియల్ సిస్టమ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది ద ఏరియా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్ టు స్మాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జోన్స్ సో ఎక్కడైతే మనకు ఏరియా అనేది స్మాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జోన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనకు ఈ రేడియల్ సిస్టమ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఈచ్ జోన్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రిజర్వాయర్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ సో మనకు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ జోన్లో మనకు ఏదైతే మనకు రేడియల్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం కదా అంటే స్మాల్ స్మాల్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జోన్స్లో సో ఈచ్ జోన్లో మనకు ఒక స్మాల్ రిజర్వాయర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట సో అక్కడి నుంచి మనకు హోల్ సో ఏదైతే మనకు ఉందో సో అక్కడికి సో ఈ విధంగా మనకు ఈ గ్రిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో రేడియల్ సిస్టమ్ ఉందో సో ఈ యొక్క స్మాల్ రిజర్వాయర్స్ నుంచి వాటర్ అనేది ఈ విధంగా సప్లై చేస్తాం సో ఈ మనకు ఈ రేడియల్ సిస్టమ్ చూసుకుంటే సూటబుల్ ఫర్ సిటీస్ విత్ రేడియల్ రోడ్స్ సో ఎక్కడైతే మనకు రేడియల్ రోడ్స్ ఉంటాయో అలాంటి సిటీస్లో మనకు ఈ రేడియల్ సిస్టమ్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది సో ఇవి మనకు మెయిన్గా ఉన్న ఫోర్ లేవర్స్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ సో ఓకే గాస్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛాన